Buongiorno a tutti, oggi è mercoledì 14 luglio e parliamo di mercati con l'analisi ciclica evoluta. Iniziamo dal DAX. Per quanto riguarda l'indice tedesco abbiamo avuto una forte lateralità ieri pomeriggio che non ha violato né questo swing né questo swing e quindi non abbiamo operato. Fortunatamente non ci siamo appunto fatti male da nessuna parte. In apertura abbiamo avuto la violazione dello swing di minimo ma il tempo ormai ciclico era andato oltre le 24 barre, in realtà 21-22, perché siamo arrivati a 35, e anche adesso dobbiamo fare attenzione che non ci sia ancora discesa eventuale, perché da questo minimo a questo appunto siamo arrivati solo a 35 barre e si può andare avanti, come sappiamo, fino a 44, e quindi occhio ai minimi fino almeno alle 11.15, anche perché questa seconda candela rossa che nega la prima non è bella, abbiamo perso la media mobile a 50 periodi, siamo all'interno dell'accumulo, quindi potremmo provare a ritestare questo livello, e oltretutto se andiamo a vedere il grafico a candele giornaliere, come inverso abbiamo fatto 1, 2, 3, 4 e con quella di oggi 5 candele, potrebbe partire un ciclo T-1 inverso, che peraltro ha già la condizione minima fatta, ma potrebbe provare a spingere un po' ancora verso il basso. Ovviamente per i livelli, a parte questo molto semplice, a 15.683, faremo affidamento sull'algoritmo che tutti i giorni ci dà i livelli appunto giornalieri, d'accordo? Per quanto riguarda invece il MIB, abbiamo che da qui sembra stia partendo dopo la chiusura del T-3, il nostro quarto T-3, e in questo caso è molto più interessante la situazione, quindi penso che valuteremo di operare più sul MIB che sul DAX, per un semplice motivo, quale? Perché se qui resisteremo appunto a non andare sotto questo livello, sotto questo minimo, a a 25.082 per ancora una candela da 15 minuti oltre a questa una, una e qualche cosa avremo lo swing di minimo a 25.082 che ci permette di dire se prima delle 24 candele ci andiamo sotto valutiamo un short peraltro avendo un inverso così vicino perché qui Abbiamo che il sesto timonatore inverso può tranquillamente aver chiuso il suo corso, da qui è partito il settimo, che ha tutte le condizioni per essere partito. Se andremo invece sopra questo livello, prima ovviamente anche in questo caso delle 24 barre, che è il modo più comodo e semplice per andarsi a prendere un gain con un'ottima percentuale di riuscita, e avremo il long, per cui qui abbiamo 25.245 che se violato ci dice provate a spingere verso l'alto, verso questi livelli, di nuovo, quelli a 25.400 alimentativamente, ma di nuovo l'algoritmo ci dirà qualche cosa di più, se invece andremo a violare eh, facendo ancora almeno una candela sopra questo minimo, dopo questa candela, dopo una candela sopra questo minimo, i 25.082, avremo lo short. In caso si lateralizzasse non ci muoveremo, però capite che è molto semplice operare in questo modo con la ciclica voluta. Nel caso se andasse qui sotto, potremmo avere ritracciamenti come minimo fino ai 24.970, in realtà un'area interessante può essere quella 24.933. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata.